灵动公子，我们又见面了。半步造化剑，若你能从武碑之中得到一部造化武学，那就有跟他动手的资格了。要进入造化武碑，必然要争这一席之位。就凭你去死！天灵击法，天龙起！我现在可有资格了。这应该就是造化武碑的武学空间了。造化武学，快放开我！那东西要追过来了。里面远古宗派的那些东西，怎么会出现在这里、啊？师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。这也太壮观了吧！这里存放的都是宗门的造化武学，这些造化武学是不是我都可以学啊？你要学的是那个。这些人之中，有谁能够领悟造化武学啊？我看啊，还是那个林郎天机会最大。那也未必，在武碑之中能够参悟造化武学的人，简直屈指可数。可儿，莫要多虑。郎天是我林氏宗族的天才，以他的资质，不会有问题的。是，木叔，可儿明白。嗯。不知灵动会如何？这家伙，每次都能有出人意料的表现。头叔，我……哎，王延少爷，希望你把握住下一次机会。头叔放心，下次我必然能得到造化武学。嗯，哼，哎，看来这些人都没得到造化武学啊。是啊，现在只剩下两个人了，不知结果会如何。天果真是个天才啊！哦，林郎天果然是四大宗族中的佼佼者。莫叔，郎天做得好，你当真是实力不凡呐！恭喜了，林郎天大哥。啊啊！嗯。啊！造气镜，也不知道这小子为什么会在这里突破。是啊，这是怎么回事、啊？只是突破造气镜而已，有什么好大惊小怪的？想不到灵动镜能在此处突破这造气镜，我竟然突破这造气镜了！嗯，想不到你这么快便完成了突破，那么接下来，嗯，就请接受我宗派的武学传承吧。小子还愣着干什么？快去呀！
这等气势的造化武学，<笑>这林东竟能得到此等武学，还真是让人惊叹呢、啊。<笑>造化武学，终于是到手了。嘿，哇，林氏两人竟都得到了造化武学，林狼天、林动到底哪个更强一些啊？废话，当然是林琅天。林琅天可是林氏宗族的天才。可这林动虽然出自林氏分家，但他的实力竟能得到如此造化武学，也非同一般呢。林动，啊，恭喜你得到造化武学。啊、可儿姐，哈哈哈，当真是英雄出少年呐、啊。啊这位是我林氏宗族的林木长老，啊，晚辈林动见过林木长老、啊。林动，你之前的事迹，可儿也曾与我提过。多谢可儿姐，不用客气。此次你与狼天都得到了造化武学，这让我们林氏在大燕王朝中的实力又有所提升。木叔，希望不久之后的族比，你也能好好表现。多谢林木长老，小子定当竭尽全力。嗯，想不到林狼天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。啊？什么意思？哎，现在还不好说，只是一种感觉而已。嗯、诸位。此次我们四大宗族进入大荒古碑，并非只为这武学而来。啊，他什么意思啊？四大宗族还有别的目的？不清楚。狼天，此事由你来向大家宣布吧。是，木叔。诸位，经我们四大宗族发现，在这块造化武碑之下。还隐藏着一座远古宗派的地下宫殿。什么？地下宫殿？这地下宫殿之中必定有什么远古宝藏。而在这宫殿之中，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏。诸位，我们四大宗族并不打算隐瞒什么，也没有独自占据之念。宝藏之归属，全凭各自本事。太好了，要发了！这是要发了。当然，若想得到宝藏，并不会那么轻松。在这地下宫殿之中，还有着极其强大的守护兽存在。守护兽
这可怎么办啊？而我们四大宗族必将全力应战守护兽。若是愿意与四大宗族共同御敌，我们也愿意分享宝藏。啊，这事风险很大呀。虽然四大宗族在这里，但是……嗯，不过远古宗派的宝藏可是很有吸引力的。哎，怎么样？要不要拼一下？<笑>我们大魔门对远古宗派的宝藏很是感兴趣，我们愿意加入。阴魁宗也愿意加入。加入加入加入！我们愿意追随四大宗族，一起打败守护兽。小子，别去趟这浑水。嗯，我也感觉到了，那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。好，那便开始吧。王岩少爷，嗯小子，我们快走吧。嗯、小严，走，我们离开这里。守护兽。
击败了。想跑？算了，别追了。我们的目的是宝藏，无需再浪费力气。走，我们进去。走。你为什么要找那只守护兽啊？嘿嘿，那应该是一头远古血蝠龙啊！什么龙？呃，也不算真正的龙，不过它体内可是有着真正的龙之血脉。若是雕爷能吞了它的妖灵，<笑>睁大眼睛给雕爷仔细找。是雕爷。放心，他跑不掉的。小严，看来这头血蝠龙已是精疲力尽，只要吞下它。雕爷的修为又能恢复几分？哼！你这蠢虎，告诉你，这血蝠龙是雕爷的。蠢虎，给我老实点！小雕，我觉得我们还是得谨慎点。这血蝠龙连四大宗族合力都未能将它击杀，虽说他现在身受重伤，但我们还是得小心行动。你打算怎么做，小子？哼，一会儿。听我指挥。
我们成功了！哇哦！哎，真是太险了！嘿嘿，现在这驯服龙是雕爷的了！哇哦！蠢货，你干什么？快给我滚开！谁让你弄雕爷的东西了？你快松开，不然我不客气了！这是。尽快离开此地，王室弟子，大家跟我走。是，我们走。是。那些四大宗族的人竟然自己先跑了，我们跟上去。是是，等下小姐。你没事吧？快离开这里！是。不好，果然出事了！小丁，小燕。我们快离开这里！喂，你们。古碑还未到开启时间。这怎么办？我们该如何是好？想想办法。喂，那守
护者，是你们引出来的。你们这些混蛋，竟然自己先跑了！你算老几？这里哪有你说话的资格？什么？这东西要追到这里了，有一个办法可以出去，集合我们四大宗族之力，强行开启古碑。真的可以吗？哦，如今也唯有此法可以一试了。喂，你们两个，也过来帮忙。什么？嗯嗯嗯。哼，我们凭什么听你的命令？就是。若想活着出去，就按我说的做。所有人，将原力注入古碑之中。是。我们上，是，走，是是是，嘿，这是能离开这鬼地方了，桃叔，我们走。嗯，啊，怎么回事？这怎么回事？是怎么回事？发生了什么？什么事了？什么事啊？不行了，这怎么了？怎么会？这这出口还不稳定，我们要赶快出去。木叔，带着大家先走。嗯，所有临时弟子，进入出口。是。林公子，我们也尽快离开此地吧。嗯。唐磊，你快走，快，我们走。没空在这等死吧。
完蛋！林动，把钱库袋给我拿过来。哼，凭什么？这是怎么回事？林公子，啊，怎么回事？快跑！竟然走了、啊！太好了，太好了！我今天会死在这儿了。混账！怎么样？老铁兄，那个乾坤带是你从地下宫殿带出来的。嗯，不错。什么？原来那守护者一直追的人是你？你这家伙是要我们所有人给你陪葬吗？夺宝本就有风险，你们应该很清楚。可你知道那守护者害我们损失多少人吗？是啊，是啊，这次损失太惨重了，确实太过分了。他是想自己独吞那些宝藏吧？至少你们还能活着从这里出去。桐叔，我们走。黄埔妹妹，看来此次我们都空手而归了。以后还是别与那琳琅天走得太近为好。我们走，是是。林动，希望你能活下来。小严。你没事吧？这是，原来这里面都是涅盘丹，难怪林郎天那家伙拼了命也要抢回去。嗯、小子，面对这等强者，我们没有胜算的。事已至此，唯有一搏了。雕爷也只能陪你搏一把了。你，魔猿变。
下，小严，你你，不愧，去，多，什么？建立他周身的原力都无法击破。啊啊求天旨。受这门武学，什么？不好，身体已经完全动不了了。你为何会习得本宗的秘传功法？说。师尊，弟子拜见师尊。天泽，想不到你还留在此地。守护宗派，弟子一刻都不曾忘记。老夫已将祖符的意志传给了这位少年，你就不要为难他了。弟子遵命。天泽，你做得很好。多谢师尊。前辈，多谢前辈手下留情。你既是师尊的传承者，还望你能好好利用宗门的遗泽。晚辈谨记。这远古宗派的信念，着实让人佩服。小雕，小雕，林动，雕爷，您这是要睡到什么时候啊？啊啊啊！那那守护者呢？他已经走了。啊，什么？走了？我们也尽快离开此地吧。哎，等等，哎，小子，跟雕爷说清楚，到底怎么回事？哼，这个嘛。
，说来就话长了。现在就给刁爷说。你说大荒古碑的出口还能用吗？小子，别卖关子了，现在就说说。我们终于出来了，小子，接下来怎么安排？先提升修为，然后便是找回祖符。费尽心力，仍未能开启远古宗派的至宝。现如今，老夫已是迈入造化境大成，正是破除至宝封印的绝佳时机。若是能参悟远古宗派的奥秘，我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。立刻召集所有分部长老，返回本部，准备破除至宝封印。是。精神之火终于是炼成了。雪芙蓉的妖灵果然非同凡响。小雕，刚刚我似乎隐约看到一个人形。哼，那可是雕爷还未丢失修为之前的样子。待雕爷修为恢复，小炎。嗯。太好了，嗯，小炎也提升了。小严，你真是太棒了！<笑>想不到你这纯虎竟能凝结出妖灵，切，又让你占了刁爷的光。哼！嗯？怎么，纯虎不服气是吧？那就跟刁爷比划比划。嗯、好了，你们别吵了，我们该出发去大魁城了。小子，你是要去阴魁宗？祖符即使被阴魁宗宗主取走，我们自然应该先从那里找线索。嗯，话是不错
。但你以为藤磊会打开大门请你进去？说不定他真会打开大门迎接我呢。我们走。嗯嗯嗯嗯、你这蠢货！小严。少宗主从古碑空间里得到这紫影九魄，仅仅是修炼初期就如此厉害，假以时日，必定是非凡绝技呀、啊。可惜没拿到造化武学，倒是便宜了灵动那小子。哼，可惜那小子死在了古碑空间之中，不然老夫定要亲手剐了他，为我宗儿报仇。化骨长老怕是没机会了。你那守护者的恐怖实力，那小子断然不会有丝毫活路。啊，少宗主说的极是。不过这次倒是意外发现了那座地下宫殿，只是那个守护者的实力太过强大。少宗主不必多虑，待下次古碑开启之时。可让宗主集结强者进入地下宫殿。嗯，若是能得到地下宫殿中的宝藏，那我阴魁宗超越四大宗族，便指日可待了。嗯、啊，是宗主的来信。父亲要我尽快请曹镇书返回总部，他将在十日之后集全宗之力，破除当年从古碑内所获至宝的封印。啊，看来宗主已有了万全的把握。彭雷，快给小爷滚出来！是何人在外面喧哗？少宗主，是是是灵动，那灵动正在门口叫嚷。那小子竟然还活着！少宗主，召集所有人。今天，我让他有来无回。是，所有人，跟我走。彭磊，快出来！老友来访，你是让我去闭门羹吗？怎么了？居然有人在阴魁宗门口闹事！哟，这点心眼，这小子疯了吧？啊！啊出来了，出来了，出来了！林动。想不到你居然能活着从大荒古碑出来，抱歉，让藤少宗主失望了。你小子居然会自己送上门找死！那尊高等符魁和你得到的造化武学，我今日便收下了。东西都在，只怕你没本事拿。你这狂妄的小子！少宗主，不要劳烦你出手，那小子交由我来处置。哼，林动。今日我要拿你来祭奠我家宗儿在天之灵。胯骨长老，上次的伤可好利索了？小子，这次我非要把你的骨头一块块打碎不可。嗯。呀。这。呀。胯骨长老，你好像不太灵活了嘛？看来上次的伤还未痊愈呀、啊。胯骨长老。
都和小严如何了？哼，如何呀，花果蟑螂？还要继续吗？臭小子，我跟你没完！小子的调虎离山计还真管用，趁火，我们走。啊！大小姐，大小姐，什么事如此慌张？启禀大小姐，是是林动，那林动正在阴鬼宗门前闹事。林动，你确定吗？属下亲眼所见，千真万确。想不到他居然还活着，走，我们去看看。是。芊芊，怎么，你要出门呢？宗主。爹，是林动回来了，而且他还在挑战银魁宗。哦，就是之前你提过的那小子，有意思，我倒也想见识一下他的本事。爹，那我们快走吧。嗯。到此为止吧，花果长老。你不嫌累，我都快累了。还没见过，你这臭小子，这人厉害啊！他是什么人啊？那人是林动，就是他打败了王岩。我听说古剑梅也栽在他手上。哦，想不到花谷那老家伙竟如此不堪。看来林动的修为又精进了不少。花谷长老，你退下吧。少宗主，我。怎么，你还嫌我阴鬼宗不够丢脸吗？林动，别欺人太甚！藤少宗主，有什么手段，尽管使出来吧。想不到藤雷所得的九品武学，倒也是厉害。真不好对付，我原变。藤少宗，这九品武学倒是挺厉害的嘛。小子，你的造化武学呢？怎么不使出来看看？该不会是你资质不够，无法修炼吧？哼，对付你还用不上造化武学，我会让你后悔的。再就了结你。将身体强化到这般地步，倒是与我大魔门不相上下。藤少宗主，我说过，对付你根本不需要造化武学。少少宗主，少宗主，小子。我今日必取你性命！所有人，启动阴魁巨魔阵。可是，可是什么？快！是，布阵。是。是看来，唐磊那小子是给逼急了，竟敢使出消耗如此之大的阵法。爹
，我们是否要助林动一臂之力？这是林动与阴鬼宗之间的恩怨，我们尽管隔岸观火就是。可是。成虎，怎么样？有什么发现吗？喵！看来这里并没有祖父的讯息。哎，我们算是白跑一趟了。喵！嗯嗯，这是。喵、啊！嗯，<笑>居然是密道，走进去看看。喵、嗯！成虎，我们找东西。这里也没有。嗯，怎么有发现？成虎，这可不像是什么藏宝的地方。不好，我们快离开这里。看来这大阵也不过如此。混账，再次发动大阵！啊，少宗主，弟子们的原力已经耗完了。这次阴魁宗真是要栽跟头了。那倒也未必。嗯、小蝶、小严，你们总算出来了。小子，我们快走。有祖父的消息吗？哎，这里没有，快走。我们走。老夫只是闭关一年而已，现在连一个无名小辈也敢到我阴鬼宗撒野，半步造化境。半步造化境。老子，你是什么人？曹振说：“曹振说，那小子是林动，他屡次三番与我阴魁宗作对，而且还夺走了我宗的高等福魁。”哦，不曾想老夫竟闭关一年，大皇军竟然变天了。曹长老，那小子不仅杀了我儿华宗，还重伤了我，请曹长老替我报仇。花谷长老，想不到你竟如此无用。那小子确实有点实力，我阴魁宗养着你这种废人有何用？曹长老，这是何意？既然你已无用，不如将精神力献于我，我自会替你报仇。放开我！这家伙竟然干掉了自己的同伴！赵宗主放心，那小子就交由老夫处置便是。想不到血屠手曹振竟然在大溃肠之中，爹
，为何我从未听说过此人？曹振可谓是阴魁宗之中最为凶残之人，一直为阴魁宗干着见不得人的勾当。曾经仅凭一人之力血洗大力归元宗，人称血屠手。这次林动可是凶多吉少了。林动。你还不是这家伙的对手，找机会赶紧跑！半步造化境，我想试试，到底有多强？哼，可别怪刁爷没提醒你。小严，你退下吧。小子，有什么手段，尽管使出来吧。太轻松，看来胜负已分了。走吧，芊芊，没什么可看的了。爹，若是您出手，必定能救下林动。哦，若是能救下林动，说不定可以让他为我大魔门所用呢。爹，嗯，啊，怎么回事？想不到，年纪轻轻竟能凝结出精神之火。曹长老过奖了，要对付你这等强者，自然是要留一些底牌的。哼，你以为靠着精神之火就能战胜老夫吗？光求天旨，这，这是。
是，一指求天地。学的威力，着实是太恐怖了。小子，见好就收，找祖父要紧。嗯，说的不错。彭、啊啊啊啊、少宗主，我有些事想请教，劳烦跟我走一趟吧。啊、小爷，放开我！你臭小子，快放开我！曹振说：“臭小子，相府还以为分呢，居然还活着，不愧是半步造化境强者。改日再战吧，曹振长老，我们走。”小爷，曹振说：“救我！”站住！哎，臭小子，给我站住！哈哈哈，林动的小子是彻底把阴魁宗给搅乱了，可能这正是我们大魔门的机会。走吧，芊芊。是，爹。林动，你为何要抓我？你真是要彻底得罪我们阴魁宗吗？自我杀了华宗之后，不是早把你们阴魁宗得罪了吗？放了我，我保证阴魁宗之后不找你麻烦。<笑>彭少宗主，你当我是三岁小孩吗？那你究竟想怎样？<笑>我只想知道一些你们阴魁宗的情报。<笑>做梦！有本事你就杀了我，我什么都不会说的。你知道一些精神技能可以直接搜刮人的记忆，不过施展过后，那些被施法者会变得神志不清。我想，你不希望我用这招对付你吧？你想知道什么？阴魁宗在上一次大荒古被开启之时，曾得到过一件至宝，那东西现在何处？你在说什么？我不知道。这这这这啊！这这住手！我我说，说，我的确是在大荒古碑之中得到过一件极为神秘的东西。那东西现在何处？在阴魁城中。我父亲将在十日后联合阴魁宗所有强者之力破除那东西的封印。等等，虽不知黑瞳老人的封印有多强。但若是真被阴魁宗宗主破除，那就麻烦了。阴魁宗之中，有多少位踏入造化境的强者？加上我父亲，总共有三位造化境强者。竟有三位造化境强者，还真是棘手。你要知道的我都说了，你你还想怎样？你在造化武碑中得到的那部九品武学，交出来吧。什么？你这个强盗！都怪属下大意，才会让少宗主被人请走。嗯，以你半步造化的修为
竟败给了一个造气境的小子。确实是属下轻敌了，属下一定会杀了那小子，将少宗主救出来。禀宗主，属下可以调集宗内强者，搜寻少宗主的下落。嗯，且慢。磊儿被抓一事，先不要声张。这，那个叫灵动的小子，既然能击败曹镇长老，想必也不是什么小角色。现今我们也不清楚他的目的为何。何况破除至宝封印的日子就在眼前，此事不能有任何闪失。传令下去，所有人加强戒备。是。宗主，近日来阴魁城丝毫没有动静，只是增派了护城的守卫。哦，藤叉那个老家伙，居然这么沉得住气。爹，此事有些蹊跷。芊芊，说说你的想法。藤磊是藤叉的独子，他居然能够不顾独子的安危，只能说明一件事：阴魁城中有比藤磊更重要的东西。嗯，召集所有造气境以上强者，我们去阴魁城走一趟。谢馈赠了。别总是板着一张脸啊！我们就快到阴魁城了。这里，便是阴魁城吧。想不到守卫竟如此森严。小子，你打算怎么进去？哼！藤少宗主，小子，我已经带你到阴魁城了，你还想怎么样？你应该知道有什么进城的办法吧？确实有另一条路可以进城，好，说来听听。之气如此浓郁，我看是那藤磊故意给你指了条死路，他是想借着阴魁山的阴煞之气让你死在这里吧？哼，难怪那家伙之前回答的那么爽快。这些阴煞之气还难不倒你雕爷？好了，小子，我们走吧。
，宗主，宗主，宗主，宗主，诸位，准备好了吗？属下定当竭尽全力。三个造化境强者，那个应该便是藤长，祖符就在他手上。小子，沉住气，现在下去就是送死。待他祭出祖符，我们再找机会下手。嗯，不过，他们在等什么？嗯、哦，你看。啊，这是冲日之象。时辰已到，准备破除至宝封印。是是。哼！我的本命灵符发出了极强的感应。哼哼，那就对了，那个就是祖符。祖符就在眼前了。不久，阴魔悬阵。是。海阵。是想利用冲日之象引动地煞寒气来冲破祖符封印。如阴血眼，嗨！小公主，您这是？马老，我似乎感应到一丝极其怪异的原力波动。<笑>小公主的原力感应着实是敏锐，是否需要属下前去调查一番？不必了，马老，这丝波动转瞬即逝，我们还有正事要办。属下遵命。啊、马老，那里可是天岩山？不错。当年少公主正是在那天眼古墓中获得涅盘心，深受公主的赞赏。少公主是否想要故地重游一番？属下们可陪同您一起前往。是吧？我没事，马老，完成师傅交代的任务要紧。我们走吧。是。我们走。是是是。是
战的威力着实强大，不知祖父的封印如何了？成成功了。我阴魁宗必将横扫整个大燕王朝！恭贺宗主！恭贺宗主！恭贺宗主！不好，等等，小子是那位黑瞳前辈，哼，祖符的封印必然不会那么简单。你是什么东西？未得认可者，与福无缘。哼，纵使你生前再强，如今也只是一道残影而已。所有阴魁宗弟子，将此残影打散。是。是都被吸干了，宗主，这至宝的力量太过诡异。宗主，此事还需从长计议。那，那是什么力量？死亡之力？想不到那黑瞳老人仅是一道残影，便已强到这等地步。死亡之力？哼哼，那等掌控生死的力量。还不是现在的你可以理解的，或许以后你也能够达到那种通天的地步吧？怎么回事？难道是有人偷袭我宗？爸，有人偷袭！啊、藤叉，想不到你阴魁宗竟然还藏着这等宝贝，木雷。是大魔门的人，看来他们早就盯上阴魁宗了。这下夺取祖父就更麻烦了。穆雷，你们大魔门竟敢到我阴魁宗来夺宝，哼，怕是有些不自量力吧？唐叉，这宝物你阴魁宗显然无法处理。穆、嗯、雷宗主说的不错。藤叉兄，此等至宝，着实不该由你一人独占吧？不如我们一起研究如何？武宗，想不到你也来这里凑热闹。藤叉兄，弄出这么大动静，很难不引人注意啊！我们可都很好奇，这至宝到底是何物？哼，你们敢？所有阴魁宗弟子。谁敢沾染我阴魁宗之物，格杀勿论！是。哼，大皇军的三大宗派都到齐了。芊芊，一会儿开战，你直接去夺取那宝物。是，爹。
鹰魁宗夺宝，可没那么容易。到两尊高等浮魁。还有两尊高等富魁，这等战斗力，不愧是大皇军第一宗派。那大魔门和武盟的几位长老，至少也都是造化境强者，要夺取祖符，只怕是更加困难了。小子，你打算怎么做？再等等，总会有机会的。这些年，两位的实力没有丝毫精进啊！无极玄体，火影力，四八好意思，领先两位一步。不久之前，我已突破至造化境大成。混账！穆雷、武宗，现如今你们可还想动手？藤、啊、差，你的实力的确有些出乎我们意料。不过，即便如此，你也无法破除那至宝的封印。两位，老夫倒是有个提议，集合我们三个门派的强者，一起破除至宝封印，如何？若你们真能帮我解开封印，我愿与两位共享宝物。此话当真？那是自然。好，我武盟愿意出一份力。穆雷宗主，如何呀？还望藤叉宗主。说到做到，哼，当然。九位造化境强者，想不到竟能见识到这等阵仗，竟是集结了九位造化境强者，这等实力必然能破除那至宝的封印。我们大荒军三大宗族竟会有联手？是啊，这么多造化境强者，放眼大燕王朝都是少见吧？各位准备破封，是。是。
是林东那小子。造气劲的小子，竟妄想冲破至宝的封印，等着被化作尘土吧！这干什么？难道一个造气劲的小子就把你们给吓住了？把东西给我夺回来！是，宗主。是。是。宗主，夺走至宝那小子，那小子就是林东。哦，原来是那小子。两位。今日之事，是我阴魁宗与灵动之间的恩怨。若谁想插手，便是与我阴魁宗为敌。爹，想不到灵动竟然能破除那宝物的封印。我们现在怎么办？如今藤颤的老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤颤夺回宝物，岂不是？嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。熊竟然全体出动了，一定是灵动那小子败露了。畜生，你要做什么？不要过来啊最快的速度了。这小子竟然也有一尊高等浮魁，看来只能硬拼了。魔元变。想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等浮魁可救不了你。
小子，你已经没有退路了。把宝物交出来，我们会让你死得痛快些。林动，你我二人合力，还有逃脱的机会。嗯，只能放手一搏了。哼、啊，总洞主，藤叉，这下就麻烦了。你果然有点本事。林动，什么？林动？林动，少宗主就是被这小子抓走的。想不到那宝物的封印，竟被你一个小辈给破除了。看来你也曾进入远古宗派的遗迹之中，莫非你从中得到了开启这宝物的方法？哼，藤叉宗主太高看我了。关于这宝物，我知道的并不比你多。哼哼哼，待我把你练成浮魁之后，你自然会告诉我的。小雕，若是我们合力出手，能有几成胜算？这老家伙可是造化境大成强者，我们的胜算不会超过三成。所有阴魁宗弟子，诛杀此人！是。小子，去死吧！少宗主，只要你爹愿意放我走，我保证不伤你性命。希望你好好配合。藤叉，你若敢妄动，我便宰了藤雷。林动，你若敢伤磊儿丝毫，我必定会让你后悔的。让所有阴魁宗的人都退开。林动，只要你交出宝物并将磊儿放开。我以阴魁宗宗主的身份向你保证，绝对会让你安然离去。哼，少跟我胡扯！莫非你真以为我不敢杀他？爹、嗯！所有人都退下！是。是好了，赶紧放开磊儿。小子，现在总可以放我走了吧？待我安全离开，自然会放了你。走
，林动，小心！这老家伙，竟如此狠毒！去追那小子，你们尽快跟上，绝不能让他带着宝物跑了。是。抱着那只畜生就能逃跑吗？那老家伙竟能跟上小严的速度！小严，快枪炮。小子，已经无处可逃。玄阴剑，便是你的葬身之地。只能跟着老家伙硬拼了。雕爷会助你一臂之力的。哼，还想要垂死挣扎吗？大荒求天旨。
不过，以你造气境的实力，连这武学一成的功力都发挥不了。嚯！什么？小子，我们快走，走！是。这小。居然还活着！是巨坟，是。混账，立刻下去追！宗主，这玄阴剑深处的地煞寒气太过浓郁，只要进去就是必死无疑啊！今日起，所有阴魁宗弟子驻守在玄阴剑周围。那个灵洞，我活要见人，死要见尸。是是。是醒了，小雕，小子，你伤得不轻，还是先别动了。我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处。我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是石符保护，你早就被地煞寒气给撕碎了。小岩，得赶紧找到小岩，万一他被地煞寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤，能活着就不容易了。可是，小子。你也别太小看那纯虎，它本就是妖兽，何况又吞噬了血芙蓉的血脉，凝结出妖灵，在这玄阴剑之中
他存活的几率可比你大太多了。嗯，血缘确实也变强了不少，不过我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。这里的天地元力太过阴寒，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？借你二十万纯元丹一用。嗯，二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是嘿嘿嘿，你就等着吧，翠云玄阵。嗯、小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了，这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万纯元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？好吧，可不能浪费这些纯元丹不过才两个时辰，这小子的身体已经恢复的差不多了。哎，小子，你怎么样？伤势已经痊愈了，而且体内的元力也非常充裕。你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的原力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝原力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。啊？什么？在这里炼化吞噬祖符。在这里？不错，虽说玄阴剑环境凶险。但这地煞寒气却也是一道天然的元力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的元力波动。嗯，不错，之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。嗯，好吧。嗯未得认可者，与夫无缘。嗯，看来吞噬祖符终于回到了传承者手中。拜见前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择，你可准备好了？小子，祖符绝非是寻常的宝物。雕爷当年曾见过一位绝世强者，想要炼化火焰祖符。最终，他被天火焚为虚无
。而在祖符中，这吞噬祖符又最为神秘，就连我也是第一次见到。倒是有什么危险，雕爷也是爱莫能助。你一定要有心理准备。谢了，小雕，我会小心的。嗯。黑瞳前辈，我准备好了。吞噬祖符，开！神力已经进入祖符之中了，灵动，你可一定要活着出来呀、啊！难道我已经进入了吞噬祖符之中了？可是，如何才能得到祖符的认可呢？这里只是一片虚无之地而已。黑瞳前辈，有人吗？这算是考验吗？终于有人了，请问，小家伙，你是迷路了吗？你是什么？我是一切黑暗的源头。我便是吞噬祖符。你是吞噬祖符？既然你能见到我，表示你得到了黑瞳那小子的认可。但是，你能承受这吞噬之力吗？你所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。哈哈哈哈哈！哼，哎，已经三个月了，这小子连一点动静都没有。你最好能快点出来，雕爷可不想在这破地方待一辈子。妖兽正好陪雕爷打发时间。感觉已经上百年。这里是，哥哥，你睡糊涂了吗？这里当然是我们家呀。什么？难道真的是梦？哥哥，跟我说说，什么梦把你吓成这样？冬儿，清谈、啊，我回来了。这次可是从林城给你们带了好东西。爹，爷爷，爹，爷爷，这次给我带了什么好东西啊？傻丫头，看把你急的！还好，还好，只是一场梦。林动、啊
青竹姑娘，我们终于又见面了。想不到现在的你竟还如此孱弱。我，你果然是一个只会口出狂言的家伙。等等，我会证明给你看的，青竹姑娘，我会证明的。<笑>你这只蝼蚁，只能证明自己有多么的渺小。你林郎天，乖乖缩在自己的乌龟壳里。你林郎天，我会打败你的。哥哥，别发呆了，快，我们该回家了。冬儿，爹可是带了宗族的武学给你。冬儿，别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。这都是真的，该多好！啊，哥哥，你要去哪里呀、啊？冬儿，怎么了？冬儿，爷爷，爹，青檀，我会回去的，我会回真正的林家，我会继续在黑暗中前行，感受这吞噬之力，我将与吞噬融为一体，我。即使吞噬。小家伙，想不到你竟能到这里。所以，我已经通过考验了吗？不错，我认可你成为祖福的传承者。从今日起，我将与你融为一体，你即使吞噬。祖福传人，当天地古劫来临之时，这个世界需要你来守护。过去半年时间了，哼，这小子却还是没有半点动静。知道这半年时间调研是怎么过的吗？什么？才半年时间？我在祖福之中感觉已经过了上百年之久。
，有那么一刻，我以为永远出不来了。看来你小子确实经历了一些磨难，不过能够成功炼化祖符，这一切都是值得的。嘿嘿，哎呀，看看这雄厚的精神体，你至少已是高级灵符师的境界了。对了，我的肉身……放心，有雕爷看着呢，在那边，至少还能动吧。小雕，啊，这段时间辛苦你了。少拍雕爷的马屁，赶紧回肉身，带雕爷离开这鬼地方。小子，感觉如何？看来这半年时间原力没有丝毫提升。你这身体都假死大半年了，还能动就已经不错了。说的也是。接下来，我们得离开这玄阴界了。这半年时间，不知小言如何了。小雕，我们走。已准备妥当，你确定吗？属下追踪的畜生已经有一个月的时间，那畜生的习性已经被属下摸透了。我已安排人手提前做好埋伏，他今日必定落网。那畜生半年来杀了我宗不少人，显然是想为他那个主人报仇。这次您能亲自出马，他必定是在劫难逃了。嗯、那畜生出剑了。动手，给我拿下这头畜生！是。成功了，半步造化境，吞噬祖符果然强大，竟能将地煞寒气直接转化为天地元力。祖符这等神物，有这种能力也不足为奇。小子。吞噬祖符的能力应该不止如此，能将它发挥到何等地步，还得看你这个持有者如何使用它。那我可以借着此地的地煞寒气，一举突破这造化境大成。小子，莫要操之过急。啊，虽说你凭借着吞噬祖符的炼化之力，短时间内便从造气境突破至半步造化境，但别忘记，你的元丹也是有极限的。若是急于求成，说不定你会因元丹炸裂而亡。什么？像祖符这等天地神物，更是需要谨慎使用。若是掌握不好分寸，只会将自己反噬。雕爷，我就是最好的例子，明白吗，小子？嗯，明白了。我们加紧离开此地。嗯不知什么时候才能离开这鬼地方。哎呀，快了！待宗主将灵动的妖兽炼制成兽魁，我们就不用守在这里了。啊？为什么？到时候那只畜生便会帮宗主找到灵动的尸体。啊，那样的话，宗主便能找回至宝了。哎。你们把小严怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴魁宗了。藤叉、嗯啊。感谢各位今日赏脸光临。今日请各位前来，是想跟大家商量个事。大家都知道，我们大荒郡是大炎王朝第一大郡。但我们各宗各派的实力、地位都远逊于四大宗族，根本原因在于我们一盘散沙，各自为政。如果我们能联合起来，绝对足以跟四大宗族平起平坐。他
横岔宗主言之有理，我们大荒郡早该联合起来了。说的不错，傲荒门愿意追随藤岔宗主，共缔盟约，我们也愿意加入。天龙堂加入，帝王帮也加入，开天宗也愿意结盟。武宗兄，穆雷兄，你们意下如何？这个姿势体大，还是从长计议比较好。我也得回去跟盟内兄弟们商议一下才行。是灵动的坐骑。各位对这畜生并不陌生吧？今日老夫要将他炼制成兽鬼。他是想借那妖兽寻回被灵动夺走的至宝。若是藤叉寻回那至宝，吞并我们大魔门，是迟早的事。待老夫寻回至宝之时，便是我大荒郡。崛起之日！什么？这怎么回事？你差！嗯？是谁呀？那小子居然还活着！林动，你竟敢对小岩动手！林动。想不到你竟能从玄阴剑活着出来，倒是省得我用这畜生去找你。我会让你付出代价的。哼，狂妄的家伙！上次让你跑了，这次我便让你有来无回，嗜血魔逼！你，怎么会？曹镇长老，宗主救我！宗宗宗主！曹什么？曹镇竟然……想不到这半年时间，林动的实力变得如此恐怖。曹镇长老，林动，你竟敢杀我宗的门人！大荒郡所有宗派，诛杀此人！诸位，今日之事，是我林动与阴魁宗的恩怨，和在场的其他人无关。但若是有人要站出来与阴魁宗一起，那曹镇就是你们的结果。那林动的实力太惊人了吧？怎么办？曹镇可是半步造化的强者，这林动一招就……阴魁宗的恩怨与我们大魔门无关。武盟也不会参与，我们也不参与。喂，这跟我们也没关系吧？快，我们也退下吧。哼，一群没用的东西，老夫便亲自解决你。造化青山。天灵金法，四季合一，造化山壁。
藤叉逼到如此地步，藤叉的实力绝不止如此。那林动明明只是半步造化境，却能压制住藤叉，着实让人意外。造化境大成，不过如此。你这不知天高地厚的臭小子，让你见识一下什么是真正的造化武学——大荒分海印。这也能称之为造化武学？大荒求天旨，一指求天地。这就是你最强的武学，大荒求天指，二指碎山河。他这次是彻底败了。林动的实力太强大了，如今恐怕这大荒郡中已找不出能够与其媲美之人了。阴鬼宗弟子，保护宗主。是。所有弟子启动护宗大阵。是。所有阴鬼宗弟子，发动护宗大阵！是。林动，总是你再有本事，就
法抵御我的护宗大阵。让至宝交出来，便让你和你的妖兽安然离去。你也配跟我谈条件？既然你自寻死路，那我便成全你。护宗大阵，开！看来这是阴魁宗最后的底牌了。不知林动要如何应付。禀少公主，法阵已修复完毕。嗯，少公主，这法阵显然是人为破坏的。难道是有人想阻挠百朝大战？嗯。少公主，刚刚的原力波动是？那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。少公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵，若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是，是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是，少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。马老言之有理，那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事，交给弟子们便是。属下是担心，若对方的目的是阻挠百朝大战，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。是是。机不可失啊！林动静以一人之力击溃整个阴魁宗，看来这便是那至宝的威力。所幸至宝是被林动所获，藤叉。你还有什么手段？尽管使出来吧！快，再次发动大阵！宗宗主，我等已经没有余力了。林动，真该把你早点解决掉！哼，你现在后悔，已经晚了。林动，藤磊，你想做什么？<笑>做得好，磊儿。干掉那只畜生！怎么，小人？你这是做什么？爹，收手吧！林动秀，还请高抬贵手，放过我们阴魁宗吧！逆子！阴魁宗什么时候求过人？少宗主。所有阴魁宗弟子，杀了那小子，夺回至宝！吞噬之力！我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。怎么了？我我似乎能看到藤叉的一些记忆，想不到吞噬祖父
还有这种能力。想不到藤叉竟落到如此下场，藤叉竟然被干掉了，那林动简直就是怪物吧！林动竟以一人之力，新奎宗恐怕要一蹶不振了。穆姑娘，穆雷宗主，多谢两位所赠的纯元丹和这身战袍。哈哈哈！林动兄弟说笑了，此次你打垮了阴鬼宗，算是为我大魔门解决了一个大麻烦。这些东西又算得了什么？那么在下便告辞了。公子接下来可是要前往林氏宗族参加族比？正是。相信以公子的实力，定能在族比中脱颖而出。多谢穆姑娘。对了，有件事还想请穆姑娘帮忙啊，公子请讲。还请穆姑娘帮我照顾一下大英城的英之武馆，这人情以后若有机会，在下必当报还。林动公子客气了，这件事就交给芊芊吧。啊，多谢，我们后会有期，告辞。林动兄弟，一路顺风。林动兄，走好。动兄林动兄弟，保重，保重啊，保重啊。芊芊。你既然对他有意，何不劝他留下呢？他志不在此，任谁也是留不住的。嗯、林小姐，请多指教了。林红表弟，我可不会手下留情的哦。笑儿，啊，爹，嗯，足笔之事安排的如何了？如今小辈之中，林霞与林红两人均已是元丹境大圆满了。嗯，此次足比，我们必然能有不错的成绩是林霞胜，林霞，最近又有进步，不错。多谢林笑说。林红，还得再加把劲儿啊。是。好了，今日的比试到此为止，足比将近，大家不可怠慢。是。最近可有洞儿的消息？听路过的商队提起，洞儿似乎在大荒郡闯出了一些名堂。哦，想不到洞儿竟能在大荒郡闯荡。对了，青檀呢？怎么一直不见他？那丫头独自去深山修炼了一年，现在已是造气境强者了。想不到如今青檀竟有如此这等实力。看来此次足比，我们又多了一份胜算。不过自从他修炼回来之后，感觉像是变了一个人，总是神神秘秘的。哦，前辈。考虑好了吗？是否跟我一起走？多谢前辈一年来的教导，不过我还是想与我的家人在一起，还望前辈能够谅解。青檀姑娘不必顾虑
，我并不强求姑娘一定要跟我走。多谢前辈。嗯，带着这个。这是？这是我宗的信物。若有一天青檀姑娘想要了解自己真正的力量，便以此物召唤我。相信不久之后，我们还会再见的。我真正的力量。啊！哦，小子，你为何特意来这阴魁山？我在藤叉的记忆中看到，他似乎在这里藏着什么东西。这里的地煞寒气越来越重了，应该就在这附近。尊灵魁，而且还是最为恐怖的血灵魁。血灵魁，灵魁本就比符魁更为强大，实力相当于涅盘境强者。而这血灵魁是灵魁中最为强大，也是最危险的。想不到，藤叉竟然藏着这么恐怖的东西。若当时他照出这血灵魁，凭藤叉的实力。绝不敢收服这血灵魁，啊？为什么？因为血灵魁的煞气极强，很容易反噬主人。这东西一放出来就会开始疯狂杀戮，这么危险，难怪藤茶没敢动手。看这阵法，应该也是很久之前某位强者将它封印在此的。藤茶只是运气好，在这里建立山门，才发现了这尊灵魁。他应该也一直在寻找驯服血灵魁的方法。嗯，这血灵魁太危险了。走吧，我们得将这里的通道毁掉。这种东西还是永远封印在这里为好。嗯，小雕，小子，这么强大的灵魁，若是留在这里，岂不可惜？哦，难道你有办法收服这血灵魁？现在的我肯定是不行，不过他应该可以。你是说石符？这石符本就是奥妙无穷，可以先将血灵魁封印在石符中，待日后好生磨练，倒并非不能将其驯服。你确定可以将血灵魁封印进去吗？虽说没有绝对把握，但至少也有七成。呃，若你有涅盘境的实力，绝对能轻松开启十符之力。嗯，走吧、嗯。小子，若是收了这血灵魁，大燕王朝之中能够威胁到你的人将会屈指可数啊！况且这也是打败琳琅天一张绝好的底牌。哼，以琳琅天那家伙的资质，相信这半年的时间早已是突破至造化境大成的境界。说说吧，如何开启十符之力？<笑>小子，这样才对嘛！就像你说的，凡事都有风险。好了，快说吧
如何开启师父之力？来，你仔细听好了。嗯，你需要将全部元力集中到这两条经脉，传入石符之中，然后……哎，等等，不对，呃，是那两条。什么？你到底会不会啊？哎、你小子急什么？让刘一想想。哎，没错，就是这两条。接下来。小子，我说的你都记清楚了吗？嗯，一会雕爷会将封印解除，封印解除之后，血灵葵的实力还不会全部恢复，你一定要抓住这个时机。明白。陈虎，你就负责吸引血灵葵的注意。哇哦，很好，那雕爷便开始了。喂。长时间才能开启石符，我们尽量争取时间。是无法开启石符。
气。小娇，你们再坚持一下。小子，你，陈、啊、虎，小子，你最好快点儿、啊，吞噬之力。幸好有这吞噬祖符在，而且你们也帮我争取了不少时间，不然还真收服不了这血灵魁。小子，今后还是不要轻易使用吞噬祖符，万一被人察觉祖符现世，就麻烦了、嗯。这次也是情况危急，今后我会小心使用的。不过这血灵魁如此狂暴，又怎么使用呢？这个你倒不必担心。你的精神力会在石符之中慢慢融入他体内，过段时间便会凝结成精神烙印，到时候他便是你的灵魁了。有需要你就可以将他召唤出来使用，不过时间不能太久，否则血灵魁容易再次失控。啊，还会再次失控？啊，看来还是得谨慎使用。不过这次也算是得到了一张强力的底牌，离祖比还有不到三个月了。是时候该回去了。嗯，这两年我们也算收获颇丰。嗯、走吧。小子，既然还有时间，妖也觉得你可以将大日雷体修炼至大成境界。哦，雷体大成，会很困难吗？嘿嘿，妖也路上跟你细说。现在的年轻人真是沉不住气。你到底想干嘛？少宗主，少宗主，少宗主！你们之前应该得到过一样宝物，现在何处啊？那个东西已经被一个叫灵动的人给夺走了。那人现在何处？我我只知道他已经离开大荒郡了。他，林动，老夫一定会找到你的。分家的小辈实力又能如何
，这种事就没必要在这里说了吧？林动在大荒古碑之中与狼天都获得了造化武学，在场的弟子都是有目共睹的。况且，他最近在大荒郡的事迹也广为流传。哼，传言难免夸大其词，难道一个分家的小辈能与狼天相提并论？我并没有比较的意思，而是说宗族与分家，只要有优秀的人才，都应该为我林氏所用，这样我族才能更为强大。一派胡言！难不成我们林氏宗族还要借助分家的力量吗？族长，您倒是说说这像话吗？哎呀，族长！哦，族比的事情讨论完了，哼，狼天来了，<笑>见过族长。嗯，狼天，我与几位长老商议过了，此次族比就由你来负责，长老们也会一同协助你的。多谢族长与诸位长老的信任，狼天定当竭尽所能。嗯，好。今日议事便到此为止，诸位全力准备组笔吧。是。杀了那个叫林动的小子，一个分家的蝼蚁，根本不足为惧。那小子身上有着特别的东西。我可以将力量借给你，杀了他，把东西带给我。闭嘴！我不需要借助你的力量，也能杀了那小子。别忘了，你拥有今日的地位和力量是谁给你的？听我的命令，没有我，你林朗天什么都不是。林朗天少爷，林征长老求见。林狼天少爷，知道了，马上来。林征叔，这么晚了，怎么还来我这边？啊，狼天，今日族长宣布由你来负责此次族比仪式，我是想来问问你对此次族比的安排有何想法？啊，当然。并非我一人想了解，其他长老也都很好奇。林征叔，只要能确保我宗族弟子能得到好处，一切都好说。呃，哈哈哈，好，狼天的意思，老夫明白了。今日在议事厅，林木那老家伙居然向族长举荐一个分家之人，哼，简直可笑至极。如今林范族长也已是老糊涂了，林氏宗族的希望还得在你狼天身上呢。我与那个林动打过照面，他就是个目中无人之徒，还敢屡次顶撞宗族的指令啊？什么？他是哪一支分家？敢如此放肆？盐城分家。哦。是林震天那没用东西交出来的人呐！既然林征叔了解他们，那足比时可得好好招待他们一番。哼哼，会的，我会好好招呼他们的
生命，媒体大成。小子，做的不错。雷体大神果然强悍，我现在的身体强度又提升了一大截。嗯，还凑合吧，毕竟这只是门上乘练体功法。不过，即便如此，你在这大炎王朝也算难逢敌手了。哼，对了，这次我修炼了多久？哦，差不多两个月时间吧。什么？已经两个月了？这样要赶不上祖比了。小炎，我们走。得赶紧回盐城。小丁，小子，嗯，怎么了？我感觉有一股气息正在接近我们。啊？是什么境界的象征？不清楚。对方在刻意隐藏自己的气息，只怕是来者不善。发现了，<笑>既然这样，老夫也就没必要偷偷摸摸的了。小、啊、子，想在感觉到了吗？是涅盘境强者的气息，他正在全速靠近我们。我们跑得掉吗？他说全力追击，我们肯定跑不了的。混账！小子，打算怎么办？既然躲不过。那便会会这位涅盘境强者吧，小燕。哦，倒是有趣。不知前辈为何一直跟着在下？半步造化境。高级灵符师，当真是位天才少年，想必你就是灵动吧？前辈过奖了，不知有何指教？老夫是为吞噬祖符而来的。吞噬祖符？那是什么东西、啊？<笑>你究竟有没有吞噬祖符？老夫一探便知。老友，劝你不要乱动，万一老夫控制不好力道，那结果可就不好说了。奇怪，竟然真的没有。前辈，在下说过，从未听说过什么吞噬祖符，但老夫确实在阴魁宗感受到了吞噬之力的波动。小友，你还是跟老夫走一趟吧。前辈，在下还有要事在身，恕难从命。哼，老夫可不是在与你商量。你的实力在大炎王朝也许还不错，不过在我面前也就不过如此了、啊。怎么会？分血灵魁，侥幸所得。以为靠着这血灵魁就能击败老夫？血灵魁，去
，若是再拖下去，血灵魁就要失控了。这老家伙真是厉害，得想个办法摆脱他。错了，这确实不是吞噬祖父。我说过，从来没有听说过吞噬祖父。还请前辈归还灵符。不过这灵符也有少许的吞噬之力，想来应该是踏印子祖父。老夫还想留下来继续参悟，说不定会有吞噬祖父的线索。什么？老夫也不会白要你这小辈的东西。这样吧，给你一本功法作为补偿。啊，太清游天步，这是一部造化级的武学，它的价值肯定够得上你那灵符。嗯，好吧，那在下便告辞了。想不到只是一枚踏印的灵符而已，哼！不过至少也是有线索了。嘿嘿，若是老夫得到吞噬祖符，妈了！少，少公主。哼，小子，亏你能想到用灵符骗过那老头。哼，当时也只是赌一把。想不到那老家伙真的行了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。啊！混蛋，竟然是残本！这老家伙，哼，你看，雕也没说错吧？嗯？怎么回事？有人在和之前那老家伙战斗。竟有人和涅盘境前者交手，走，我们去看看。马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。<笑>老夫可不比你这位天之娇女，任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。烈血归元，开！他的实力又提升了，那家伙是在燃烧自己的精血来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗场。
蛮境强者竟被他轻易解决了。是何人在此？走、啊、了，被发现了。在下只是在此地修行，听到一些动静才来探查一番。小女子只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下了。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞。哼。小子，你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面，你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况，你现在可是祖符持有者，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。说的不错，我要先在族比中证明自己。我们走，直接去林城。分家垃圾，竟也配来参加组比？好蛋！本场比试，宗族林丰盛，严惩分家林红，出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走。居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来。是。是这些宗族的混账！林氏宗族林芒盛，严惩分家林霞，出局。族内比试不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试，这太过分了。小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家。只有我们是与宗族弟子分在同一组
，而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚的。严城分家的实力也太弱了，林木长老，你举荐的灵动便是这严城分家的吧？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误啊！哼。严城分家，林清谈胜，林氏宗族，林琛出局。什么？承让了，竟有人击败了宗族弟子！这分家的小丫头厉害啊！这是哪个分家的？盐城分家。这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈！林峰。且慢，嗯、哦，请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战？宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？这竟然提出挑战？这种事这摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权。则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。哼！尹征长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是足笔的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许，那林木叔。也不应该提出异议。林木树，你似乎对于盐城分家过于关心了。哼！林清潭，盐城分家是否接受挑战？我接受挑战。盐城分家接受挑战，比试开始。这小丫头有气魄呀！盐城分家这是输定了。林峰可是宗族弟子类的高手啊！这盐城分家是得罪宗族了吧？青潭，混账！那林峰可是造气境大成的强者，青潭还不是他的对手。冬儿怎么还没来？哈哈哈哈哈！在下还真是佩服姑娘的胆识，请赐教。哼，自讨苦吃。输给你们这种分家的垃圾的！哦呀！你
居然用丹药强行提升自己的修为。哦，谁看见了？他违反规则，在比赛中服用丹药。哦，没有吧？比赛继续。什么？你，你，卑鄙！哼小丫头。赛还没有结束呢！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，这是怎么回事？那林峰怎么突然变强了？哼！让你这分家的丫头见识一下，什么是宗族的武学！烈焰掌，啊！听见我在问你话吗？让我好好教训一下你这不长眼的东西！你，你这臭小子！哥哥小心，他又要用丹药了！啊！靠丹药压榨潜力，真不要。你这小辈是何人？难道你不知道族比的规矩吗？把你家的长辈给我叫出来！规矩？此人在族比上服用丹药，你怎么不出来说话？什么？那林峰居然在族比中服用丹药？难怪他突然变强了。想不到宗族弟子竟然干这种龌龊之事，这也太不像话了，这也太无耻了吧！你，这分家人竟敢这么跟我说话，老夫定要好好教训你一番！哎。这是哪只分家人？这么厉害，这实力起码也是半步造化境了吧？分家之中还有这种人？你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动。动儿，动儿，是林动。林征长老，林峰在族比中服用丹药，这显然违反族比规则。此事若不处置，我宗族如何服众啊？林峰违反族比规则，将他拿下。什么？林峰宗师兄得罪了。等等，我只是方便行事。林征说：“救我！”林征说。小贝，你确实有点实力，不过你得罪了不该得罪的人，我劝你还是自行退出族比为好。哥哥，你你终于回来了。丫头，你都长成大姑娘了，怎么还和小孩一样粘人？怎么了？哥哥，这两年时间你的变化可真大。小严，你已经长这么大了。金南，你和小严先去爹他们那里，接下来就交给我吧。嗯，哥哥，我跟你说，就是啊。由于林峰违反比赛规则，本场比试严惩分家胜。下，等一下，我要提出挑战。真是不识好歹！你要向哪支家族挑战？小子，你要去什么地方？加油，哥哥。小严，我们走吧。我要挑战林氏宗族，林狼天。他说什么？要挑战谁？刚刚是我听错了吧？他要挑战林狼天？什么？什么？
。这家伙也太鲁莽了！这一年以来，琳琅天大哥的实力可谓是达到了恐怖的地步。胡闹！一个分家小辈，有什么资格向狼天挑战？太不像话了！这分家的小子是不是自信过头了？难道这分家人不知道自己的身份吗？什么分家宗族，在比武场上只有实力为尊。若是有谁不服，便站上来告诉我。你们高贵在哪里？林东，休得放肆！在林氏宗族面前，岂容得你在这里大呼小叫？速速退下！林中长老，林动说的也是不错，族比本就是论实力决胜负，分家与宗族并无区别，何况他提出挑战也是规则允许的，不是吗？哼，林狼天，难道你连站上这武斗台的胆子都没有吗？要挑战也可以。嗯，若是随便来一个三脚猫吼两声，就要让狼天出面，那狼天岂不是得忙死？至少要证明有挑战的资格吧？你想要什么资格？林青林木，<笑>竟敢挑战林狼天大哥，你这分家人倒还真有胆量啊！依我看，这是自不量力，竟然是双胞胎。是林青和林木两兄弟，这两人可都是半步造化的巅峰强者。林动，若你能战胜他们二人，便有挑战狼天的资格。哼，我们二人的实力在宗族弟子之中仅次于林狼天大哥。这样吧，由你来挑选我们中的一个做你的对手，免得别人说我们欺负分家人。不必这么麻烦，你们两个一起上吧。什么？十回合内，若不能胜你们。算我输！那分家的小子也太嚣张了吧！一个分家人，凭什么如此张狂？好好教训他一顿，把他打下去！这家伙，真是……看你这小子还能嚣张多久！林木，这小子不会是认真的吧？我倒想看看这分家小子有什么实力，敢如此嚣张！两位，可以开始了吗？好。小子，还敢妄言十招之内击败我们吗？我只是想给两位留些面子，接下来可要看你们的真本事了。你会为自己的狂妄付出代价的。碎天魔背掌。紫影九破。什么？怎么可能？林青林木居然会说，这什么情况啊？竟然只用了一招就……仅一年时间，林东又提升了一个层次，但是。真的能撼动灵王天大哥吗？我现在可有资格了。这个可恶的小子！灵王天要应战了！那个分家的灵动竟然只用一招就将那两人击败了！想不到分家之中竟真有人能挑战灵王天！谁能想到本次族比会这般精彩？那林动居然能走到这一步，这次可是龙争虎斗啊！究竟谁才是林氏宗族的天之骄子啊？老天，这分家小子不简单，你可要小心应付。林正叔，你多虑了，我会让那林动知道什么是真正的实力。嗯、林动。今日，你便会陨落于此。林狼天，滚下来！你的狂妄也就到此为止了。林狼天大哥，你们退下吧。
冬儿这是要替你讨回当年的耻辱。冬儿，哥哥，你一定能做到的。狼天可绝不能让分家人抢了我们宗族的风头。狼天可谓是宗族百年一遇的天才，林动真的能与之一战吗？这一年时间，你既能从造气境提升至半步造化境，倒确实让我有些意外。你那盲目的自信，让你产生了能够挑战我的幻觉。哼！我会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。哼！造化境大成？不，那家伙还未突破至大成的境界。可是，这压迫感。比那藤沙可强太多了。好的减弱。
倒是被林动给压制住了。这家伙果然不好对付。远近之力！你这蝼蚁的实力的确让我有些出乎意料，不过你也就到此为止了。八荒地首。若是再这么打下去，恐怕这林城都要被你们毁了。那是涅盘境。两位的比试就此打住吧。是，族长。族长。嗯，那位小贝，来。呃，是。小贝，你是哪一支分家的呀？盐城林家，林动。想不到，仅靠着分家的资源，你竟能有如此实力，着实是不易呀、啊。朗天，在，我看林动能和你战的不相上下，以他的实力，应该足以成为本次族比的冠军吧。既然族长已有定夺，朗天遵命便是。<笑>好，那朗天就先行告退了。林动，下次你可就没这么好运了。来吧，林动。是。承蒙诸位捧场，我林凡在此代表林氏宗族，感谢大家的参与。族比的举办是为了能让更多的天才脱颖而出，无论是宗族或是分家，只要有实力，就能在这里证明自己。本届族比便诞生了一位新的天才，盐城林家林动。哎呀，动儿，他真的做到了！多少年了，我们的愿望终于成真了。我就知道，哥哥他一定会成功的。终于成功走到这一步了，接下来。
族长，林动来了。见过族长。嗯，好，好，不必多礼。林木长老，你先退下吧。是。林动，恭喜你获得此次族比的冠军，之后你也算我宗族的一份子了。多谢族长。你觉得林氏宗族如何？这林氏宗族归为大燕王朝的四大宗族之一，自然是实力强大。那在大燕王朝之外呢？大燕王朝之外，不清楚。在大燕王朝之外，林氏宗族可上不了什么台面。怎么会？族长，您可是涅盘境强者。<笑>涅盘境又算得了什么？林动，想不想去见识一下大燕王朝之外的世界？大燕王朝之外的世界？你可知道百朝大战？百朝大战。等你拥有百朝之战的资格再说吧。怎么，你知道？啊，晚辈也只是略有耳闻，还请族长明说。我们所在的这片大陆名为玄域，分为东南西北四周。我们大燕王朝便是处于东玄州之中。东玄州地域极为辽阔，期间有无数王朝。我们大燕王朝只是沧海一粟罢了。这百朝大战之中，选拔出的天才人物参加的战争，堪称史诗级的比试。那这百朝大战究竟是谁组织的？目的为何呢？是东玄州真正的霸主，那些强大到你无法想象的超级宗派。超级宗派。与那些超级宗派相比，任何势力都不值得一提。他们可以在转瞬间覆灭一个王朝。林青竹，难道便是超级宗派的门人？当然，这些超级宗派也需要吸收新鲜血液，而百朝大战便是为了让他们选拔可造之才。所以。若是能在百朝大战中脱颖而出，就能进入超级宗派，对吗？不错，若你真能进入超级宗派，到时候整个大燕王朝都将受到你的庇护。什么？一个人就能庇护一个王朝？林东啊，你知道为何我们林氏能够屹立于大燕王朝而不倒吗？那是因为两百年前。我们林氏的一位先祖，通过百朝大战被一个超级宗派收纳，所得到的赏赐，一直让我们林氏在大燕王朝强势到了今天。两百年前，哎，可惜呀、啊！自那以后，我林氏便开始固步自封，再也无人有此殊荣。如何？有兴趣去百朝大战一试身手吗？我参加。<笑>好，那何时开始呢？一个月后，大燕王朝会举办种子选拔赛，来决出代表大燕王朝参加百朝大战的人选。到时，你与狼天一同参加。什么？我和林狼天一起？你二人都是我林氏不可多得的人才，这是为了我们林氏家族，更是为了大燕王朝。个人恩怨是小，家族荣誉才是大嘛。希望你们能够放下芥蒂，参加百朝大战，可是千载难逢的机会。最近你便好生修炼。另外，作为族比的冠军，明日你便去宗族族葬。看看是否能寻得趁手的灵宝。多谢族长，那晚辈先行告退了。嗯，去吧。啊
那便是林氏宗族的族葬所在吗？嗯，不错。族葬是我林氏宗族的禁地。只有在宗族之中获得巨大的成就，才能有资格进入其中寻宝。林木长老，那族葬之中都存放着什么样的灵宝？族葬之中灵气法宝繁多。其中还有一些强大的地级灵宝。地级灵宝。不过那些强大的灵宝都有着灵性，能否得到还得看你的机缘。另外，族葬之中的天地元力极为充沛，你也可以借此机会进一步提升修为。嗯，晚辈明白。林木长老，嗯，有劳林志长老打开族葬大门吧。是。谢林木长老，小辈且慢，我来给你说明族葬的规矩。进入族葬的时间不得超过一个月，出来时最多只能取走一件灵宝，否则族葬内的法印将会发动，到时你可就小命不保了，明白吗？多谢提醒。嗯，请吧。这等规模的族葬，难怪林氏宗族可以在大燕王朝之中称霸一方。嗯，嗯，我看这里大多都是些没用的垃圾。想当年，吊爷可是见过吊。小子，放开！吊爷是个会走什么人，胆敢闯入宗族禁地？林征长老，林志，许久未见了，看来你还挺适合在这里的嘛。难道林征长老就是特意来取笑在下的？我是来给你提供一个回长老会的机会。你是要我做什么？一件小事而已。小雕，真有你的！这已经是发现的第三件地级灵宝了。哎，为了找这等货色，简直是浪费雕爷的鼻子。嗯，这面盾也是不错，还有先前的那把长枪和灵甲。嗯，该寻哪件呢？若是都能拿走就好了。哎，这几样都差不多，随便选一件便是了。嗯。怎么回事，小子？你是不是触发了什么机关？我什么都没碰，怎么可能触发机关？
好，明白了。境的强者才能够将其摧毁，想必那分家小子绝非一般人，我可不想进去送死。啊！待那小子出来之后，再问罪责也不迟。今日就先放他一马。嗯，回来。怎么了，小子？我先前发动的精神力，感应到一种异常的波动从那里发出，就是这个。嗯，这看起来就是件普通的摆设吧。东西这么沉，小子，你先前不是用精神力感应到其中的波动吗？嗯，没有用，那原力试试。变得好轻巧呀！只有你这个主人才会觉得它轻巧，就算是涅盘境的强者，恐怕也难以撼动这重玉峰。既然灵宝已到手，接下来
，便借助此地的原力进行修炼吧。嗯、啊。林木长老，想不到一个月时间，你已是突破至造化境小城了。嗯，不错，多谢林木长老的提醒。这族藏之中的天地元力极为雄厚，才能在这么短时间内突破。<笑>好，好啊。那可有寻得趁手的灵宝？嗯，林木长老，请看。好。居然是重玉峰，啊！您知道这灵宝？族藏之中，这重玉峰从未有人能将其拿起。哎，可能是小子与这灵宝有缘吧。嗯，再过几日便要出发去皇城了。你还有什么事情需要准备的吗？啊，我想趁这段时间和家里人聚聚。啊，那快去吧。哼。哥，你可算是回来了。青檀，我正要去见爹和爷爷。太好了，那我们一起去吧。哥哥，我们什么时候可以回盐城？在这里都快无聊死了。青檀，我就不跟你们回盐城了。什么？我已经答应临时族长，要争取参加百朝大战的资格。百朝大战？嗯。我想去见识一下大燕王朝之外的世界。为什么呀，哥哥？如今你已是族比的冠军，也帮我们家重回了宗族，何必再去参与这种争斗呢？我要变得更强。哥哥，你已经很强了，我们一起回盐城，开开心心的过日子，不好吗？不，我还是不够强大，而且我需要兑现一个承诺。承诺？嗯。那你这次又要去多久？又是两年吗？这我也不清楚。这样吧，哥哥，你带上我，我们一起去大洋王朝之外闯荡，怎么样？青檀，这可不是儿戏，外面的世界必然是危险重重，万一……我看你就是不想带我去。青檀，哥哥，看来你还是把我当做累赘。哎诸位，此次我林氏宗族将有两位天才级的人物参加种子赛，林朗天、林动。啊！林朗天大哥，林动，加油！嗯。林氏宗族就看你们二人了，加油！林氏宗族在上，愿他们二人都能进入百朝之战，光耀我林氏宗族。光耀林氏，光耀林氏。好了，我们该出发了。是。冬儿，好好表现。去吧，冬儿。加油，林冬。加油，林冬。爹，青檀呢？这丫头估计还在闹脾气吧。
度。爹，爷爷，我走了。放心吧，冬儿。放心吧，冬儿，去吧。爹，爷爷，保重星潭姑娘，可以走了吗？皇城。